അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസൊല്യൂഷൻ്റെ ചില ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നമ്മൾ നിർത്തിയതാണ് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഡിസൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ നമ്മൾ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിസൊല്യൂഷൻ നടത്താറ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു ഡിസ്മാൻഡ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് തരുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിസ്മാൻഡ് ചെയ്യണം ഒന്നുകിൽ ഡിസ്മാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്യാഷോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കും അതുമല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കുമാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പറയുന്നു ഡിസ്മാൻഡ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അസറ്റുകൾ വിൽക്കുക ലാബിലിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യുക പേയ്മെൻ്റ് നടത്തുക അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് അഥവാ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ്പെൻസ് ഓൺ റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുക കൺസിഡർ ചെയ്യുക അഥവാ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡ് ടു ക്യാഷ് എന്നുള്ള എൻട്രി എഴുതുക ഓക്കെ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ഫിയർ എവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടേക്ക് അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി എന്താവും റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്ഡ് ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ബൈ റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുകയും ചെയ്യാം ഇനി ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും മറ്റത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് അത് പാർട്ട്നേഴ്സിന് പേയ്മെൻ്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ എൻട്രി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എഴുതി ഇനി നിങ്ങൾ അവസാനമായി പോകുന്ന എവിടേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രസകരമായൊരു സംഭവം കാണാം അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് എന്താവും ഈക്വലായിട്ട് വരും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതോടുകൂടെ അവസാനിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ ക്വസ്റ്റിനുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പോവാം ഓക്കെ നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ജേണൽ എൻട്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വാട്ട് എൻട്രി വുഡ് യു പാസ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓൺ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഫേം ഹാവിങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആരെ കെ വിശാൽ ആൻഡ് രാകേഷ് ഏതാ അൺറെക്കോർഡഡ് അസറ്റ് റിയലൈസ്ഡ് സാധാരണ അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി ആലോചിക്കും ഞാൻ അപ്പോൾ എന്താവും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ അതേ എൻട്രി തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരിക എന്താ എൻട്രി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ ഓക്കെ ഡിസൊല്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസ് എമൗണ്ടും സിമ്പിളാണ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓൾറെഡി ട്രാൻസ്ഫേർ ടു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് എൺപത്തെട്ടായിരം ഓൾറെഡി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ എമൗണ്ട് ഇനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ശരിക്കും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുന്ന ബുക്ക് വാല്യൂവിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക വിൽക്കുന്നത് ഏത് വാല്യൂലാവും അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനിൽ തന്ന വാല്യൂലാവും ഒരു ക്വസ്റ്റിന് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബുക്ക് വാല്യൂൽ തന്നെ അത് വിൽക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ എമൗണ്ട് ഏതാണ് ബുക്ക് വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുള്ള വാല്യൂ അത് തന്നെയാണ് അതേ വാല്യൂയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുക പേയ്മെൻ്റ് നടത്തേണ്ടി വരാം ഈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ എൻ്റെ എന്താ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് എൺപത്തെട്ടായിരം പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിയലൈസേഷൻ നാൽപ്പത്തെട്ടായിരം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും എൻട്രി റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു വിശാൽ ടു രാകേഷ് പ്രത്യേകിച്ച് റേഷ്യോ ഒന്നും പറയാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര ആയിട്ട് എടുക്കും ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് വിധിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ നമുക്കൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ നോട്ട് നോക്കാം ഇഫ് ലാബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഷോൺ സം സ്പെസിഫിക് ഫണ്ട് ലൈക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഫണ്ട് നോട്ട് ചെയ്യണേ വർക്ക്മെൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട് ജോയിൻറ്റ് ലൈഫ് പോളിസി ഫണ്ട് ഇങ്ങനെയു
ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നത് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഈസ് യൂഷ്വലി ട്രാൻസ്ഫോർ ടു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി പെയ്ഡ് ഓഫ് ത്രൂ ദ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ക്രെഡിറ്ററാണ് വിചാരിക്കാം ആ ക്രെഡിറ്ററെ നമ്മൾ എന്താണോ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എൻട്രി അപ്പോൾ എന്താവും എൻട്രി പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു റിയലൈസേഷൻ പിന്നെ ഈ പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ എൻട്രി എന്താവും റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ക്ലിയർ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ലിജു ലിനു ആൻഡ് ലിബു ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ ഫേം ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഇൻ ദി റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടു ദർ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ വെൻ ദ എഗ്രി ടു ഡിസോൾവ് ദ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ അപ്പോൾ റേഷ്യോ മനസ്സിലാക്കുക പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ പേര് മനസ്സിലാക്കുക ലയബിലിറ്റീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അസെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്ത് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് സ്റ്റോക്ക് വിറ്റു ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് പതിനയ്യായിരം രൂപ കളക്ട് ചെയ്തു ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് പതിനൊന്ന് നാനൂറ് കൊടുത്തു ലിജു മിഷണറി എടുത്തു ലിനു ഫർണിച്ചർ എടുത്തു ഓക്കെ റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് എത്ര വന്നു ടു തൗസൻഡ് വന്നു പ്രിപ്പയർ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇത്രയാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ വരയ്ക്കേണ്ട അക്കൗണ്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കണം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കണം ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ഒക്കെ എഴുതാൻ മറക്കണ്ട പർട്ടിക്കുലേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് എഴുതാം അതുപോലെ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും വരയ്ക്കണം ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ആരൊക്കെയാണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ലിജു ഉണ്ട് അല്ലേ ലിജു ലിനു ലിബു ലിബു ലിനു ലിജു പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഡിസ്മാൻഡിങ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡിസ്മാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ഒരു ലയബിലിറ്റി ആണ് ലയബിലിറ്റി ഏത് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുക ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി എന്താ വരിക എവിടേക്കാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു റിയലൈസേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിയലൈസേഷൻ എന്ത് എഴുതും ബൈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അല്ലേ എമൗണ്ട് ബുക്ക് വാല്യൂ എത്ര ഉള്ളത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് അതുപോലെ എഴുതി വയ്ക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ഐറ്റം പറയുന്നത് ലോൺ ഫ്രം ലിജു ആണ് ഇത് ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ലാബിലിറ്റിയാണ് അത് നമുക്ക് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ലോൺ എന്നുള്ള ലാബിലിറ്റിയാണ് ലാബിലിറ്റി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രി എന്താ പറയുന്നത് ആ ലാബിലിറ്റിയെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലോൺ ഫ്രം ലിജു അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ആരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ലിജുവിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എൻട്രി എന്താ വരുന്നത് ലോൺ ഫ്രം ലിജു അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ലിജു ക്യാപിറ്റൽ അപ്പം ബൈ എന്ത് എഴുതും ലോൺ ഫ്രം ലിജു എന്ന് പറഞ്ഞ് ലിജുവിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര എമൗണ്ട് എഴുതണം എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എഴുതണം ഓക്കെ അടുത്ത റിസർവ് ഫണ്ട് ആണ് നമുക്കറിയാം നോർമലി നമ്മൾ ജനറൽ റിസർവ് ഒക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് റിസർവ് ഫണ്ട് പറയുന്നത് ജനറൽ റിസർവ് തന്നെ ടു തൗസൻഡ് ആണ് ഇത് ആരുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഈ റേഷ്യോയിൽ വീതിക്കുക അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്ര വരും തൗസൻഡ് വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എത്ര വരും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എത്ര വരും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വരും ഓക്കെ യെസ് ഇനി അടുത്ത ഐറ്റം പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലാണ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്കറിയാം ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതേണ്ടതാണ് ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അതുപോലെ ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ലയബിലിറ്റി കഴിഞ്ഞു അസെറ്റ് പോവാം അസെറ്റ് ക്യാഷാണ് ക്യാഷിൻ്റെ
പതിനേഴ് അഞ്ഞൂറാണ് എത്രയല്ല പതിനാറായിരം അല്ല ഇത് പ്രൊവിഷൻ ആണ് പ്രൊവിഷൻ എവിടെ വരേണ്ടതാണ് ഒരു ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് വരേണ്ടതാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഈ അസറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലയബിലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം അതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊവിഷനെ നമ്മൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ബൈ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അല്ലേ പ്രൊവിഷൻ അക്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് ഡെപ്റ്റർ അസെറ്റായിട്ടും പ്രൊവിഷൻ ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റോക്കും മിഷനറിയും ഫർണിച്ചറൊക്കെ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം സ്റ്റോക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ടു ഫർണിച്ചറും ആൻഡ് ഏതാ ഫിറ്റിങ്സ് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അവസാനം പതിനയ്യായിരം എന്താണ് മിഷണറി ടു മിഷണറി ഇതോടുകൂടെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡിസ്മാൻഡ് ചെയ്തു ഡിസ്മാൻഡിങ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഈസ് ഓവർ സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്താ പറയുന്നത് റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് എസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് അതിന് നമുക്ക് ഏത് വേണ്ടി വരും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് സഹായം വേണ്ടി വരും ഓക്കെ അല്ലേ ആദ്യം ക്വസ്റ്റിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്തു നാൽപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് വിറ്റാണ്ട് ഒരു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇട്ടു റിയലൈസേഷൻ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നത് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ എന്താ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇട്ടു റിയലൈസേഷൻ അപ്പോൾ റിയലൈസേഷനിൽ എന്ത് എഴുതാം ബൈ ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതാം എമൗണ്ട് എത്രയാണ് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ഓക്കെ അടുത്തത് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു ജനറലുണ്ട് എന്താ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ബൈ ക്യാഷ് എത്ര എമൗണ്ട് വരുന്നത് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പതിനയ്യായിരം ഓക്കെ സോറി നമ്മൾ വിട്ടുപോയി ക്യാഷ് അപ്പോൾ തന്നെ ക്യാഷിന് എന്ത് ചെയ്യണം ടു റിയലൈസേഷൻ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ ടു റിയലൈസേഷൻ പതിനയ്യായിരം ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കൊന്നും ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക വേണമെങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് പതിനൊന്ന് നാനൂറാണ് ജനറലിൻ്റെ എന്താ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പ് ടു ക്യാഷ് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എൻട്രി എന്നൊന്നും ഇനി പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നോക്കിയിട്ടൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരാം ബൈ റിയലൈസേഷൻ പതിനൊന്ന് നാനൂറ് ക്ലിയർ അടുത്ത് ലിജു ടുക്ക് ഓവർ മിഷനറി അറ്റ് എ ഗ്രീഡ് വാല്യൂ ഇരുപതിനായിരം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും മിഷനറി വിറ്റിരുന്നെങ്കിൽ എൻട്രി എന്താ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്പ് ടു റിയലൈസേഷനിലെ പക്ഷെ ഇവിടെ ക്യാഷ് അല്ല പകരം എന്താ ലിജൂസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പ് ടു റിയലൈസേഷൻ എൻട്രി എന്താണ് ലിജൂസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പ് ടു റിയലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതും ലിജൂസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നെഴുതും എത്ര എമൗണ്ട് പറയുന്നു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരാം റിയലൈസേഷൻ എവിടെ എഴുതണം ക്യാപിറ്റൽ ലിജൂല് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എഴുതണം അടുത്ത പറയുന്നത് എന്താ ലിനു ആണ് ഫർണിച്ചർ എന്ത് ചെയ്ത് എടുത്ത് ഫർണിച്ചർ നോർമലി വിറ്റ് ആൻഡ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്പ് ടു റിയലൈസേഷൻ ഇവിടെ ക്യാഷിന് പകരം ആരെ ക്യാപിറ്റൽ എഴുതാം ലിനു എഴുതാം അപ്പോൾ ബൈ ലിനൂസ് ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് നാലായിരം ലിനുവിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ടു റിയലൈസേഷൻ നാലായിരം ഓക്കെ സെറ്റ് അതേപോലെ ഇനി റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് വരുമ്പോൾ ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് എൻട്രി വരിക എക്സ്പെൻസ് വേണമെങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം എമൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ആണ് ഒപ്പം തന്നെ ബൈ റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്ര എഴുതണം ടു തൗസൻഡ് എഴുതണം ഓക്കെ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്രാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ബാലൻസ് ദ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് പതിനേഴ് അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ലെവൻ
ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ അടിച്ച രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അടിച്ച ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത് ഓക്കെ അല്ല ഇവിടുത്തെ ചാനൽ ഉണ്ട് കിട്ടിയത് റിയലൈസേഷൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് എഴുതണം ബൈ റിയലൈസേഷൻ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത് പതിനാല് എൺപത് സിമ്പിൾ ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഏത് കഴിഞ്ഞു ഫോർ കഴിഞ്ഞു സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് എന്താ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ എത്ര കിട്ടും ലെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ലെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഡിഡക്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ആ എമൗണ്ട് തന്നെ എഴുതുന്നു അടുത്ത ആൾ നോക്കാം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു 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 സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പതിനേഴ് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടി പതിനേഴ് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് മൈനസ് ഫോർ തൗസൻഡ് അടിച്ചാൽ പതിമൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതാവും ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എഴുന്നൂറ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എഴുന്നൂറ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അടിച്ചാൽ സിമ്പിൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഓക്കെ അഥവാ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു എൻട്രി കിട്ടും ടു ക്യാഷ് അല്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതെവിടേക്ക് പോകും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞെഴുതും അല്ലേ എന്തെഴുതും ബൈ ഇവിടുത്തെ ചാനൽ എൻട്രി എന്താ ലിജൂസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എപ്റ്റർ ലിനൂസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എപ്റ്റർ ലിബൂസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബൈ ലിജു ക്യാപിറ്റൽ ബൈ ലിനു ക്യാപിറ്റൽ ബൈ ലിബു ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടീൻ എയ്റ്റ് ടു സീറോ ഇലവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത് ലാസ്റ്റ് നോട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എന്താവും ഈക്വലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വരുന്ന പറയുന്നു നോക്കാം ലെവൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു സെവൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ എയ്റ്റ് ടു സീറോ പ്ലസ് വൺ വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ മൈനസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എത്ര തന്നെ വരും ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഞാൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ മൈനസ് ചെയ്താൽ സീറോ വരണ്ടേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാഷ് എന്ത് ചെയ്ത് ഈക്വലായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പായി നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ എവിടെ എന്തില്ല തെറ്റില്ല എന്ന് അങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ആയാലും തെറ്റുകളുണ്ടായിക്കൂടെ ഓക്കെ പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടും ഓക്കെ ടാലി ആയി ടാലി ആയി എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ശരി എയും ബിയും സിയും പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്ന ത്രീ ഇസ്റ്റു ടു ഇസ്റ്റു വൺ ആണ് ഒരു അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് കഴിയുന്നതോടുകൂടെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം അവസാനിപ്പിക്കണം ദ ഈച്ച് ഡിസൈഡ് ടു ടേക്ക് ഓവർ സെർട്ടൻ അസെറ്റ് ഈ എയും ബിയും സിയും ചില അസെറ്റുകളും ലാബിലിറ്റീസും എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തത് അവർ സെപ്പറേറ്റ് പോകാനെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തി അഥവാ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ നിന്നും എന്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പിലേക്ക് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഗുഡ് വിൽ ഈസ് ടു ബി ഇഗ്നോഡ് കുറേ അസെറ്റുകളും ലാബിലിറ്റീസും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എല്ലാ സമയത്തും പറയുന്നില്ല ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ ക്വസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി എനിക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം എന്താ ഡിസ്മാൻഡിങ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം അക്കൗണ്ടുകൾ വരയ്ക്കണം ആദ്യത്തെ അക്കൗണ്ട് ഏതാ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് വരച്ചു അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വരച്ചു എയും ബിയും സിയുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബാങ്ക് അ
creditors 6000 adu pole thanne 1500 aanu edu varunnu by loan varunnu clear adutha item capital aanu adu namukku endu cheyyam by balance prodo nu parney capital account ethra amount varunnu 27500 varunnundu 10000 adutha varunnundu pinne 7000 varunnundu okay appo adu edu അപ്പോൾ ലാബിലിറ്റി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സിറ്റി സൈഡിലേക്ക് പോകാം ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് അത് എവിടെ എഴുതേണ്ടതാ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അടുത്ത് സൺട്രി അസെറ്റ് ഉണ്ട് പതിനേഴായിരം റിയലൈസേഷനിൽ ടു സൺട്രി അസെറ്റ്സ് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് അടുത്ത ഐറ്റം പറയുന്നത് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ടു ഡെപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏത് എമൗണ്ട് എഴുതുക ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയത് പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് ബൈ ബാഡപ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അടുത്തത് പറഞ്ഞ സ്റ്റോക്കാണ് ടു സ്റ്റോക്ക് ടു ഫർണിച്ചർ സ്റ്റോക്ക് എമൗണ്ട് ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറാണ് ഫർണിച്ചർ എമൗണ്ട് ആയിരം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കണം എന്താ ഡിസ്മാൻഡിംഗ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു തകർത്തു ഇനി ഒരു ഐറ്റവും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇല്ല ഇനി എവിടെയൊക്കെ കിടക്കുന്നത് അസെറ്റുകൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടും ലാബിലിറ്റീസും റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എവിടെ ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് എവിടെ ഉണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഗുഡ് വിൽ ഈസ് ടു ബി ഇഗ്നോർഡ് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുഡ് വില്ലൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇഗ്നോർ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ നമ്പർ ടു പറയുന്നത് ഏ എന്നുള്ള പാർട്ണർ ഓൾ ഫിക്സ്ചേഴ്സ് അറ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഫിക്ചേഴ്സ് എത്ര എമൗണ്ട് ഉള്ളത് ഫർണിച്ചർ അത് തന്നെ ഫിക്ചേഴ്സ് വേറെ ഐറ്റം ഒന്നും ഇവിടെ കാണാനല്ല ഫർണിച്ചറാണ് ഫിക്ചേഴ്സ് എത്ര ആയിരം രൂപയുടെ ആയിരം രൂപയുടെ സാധനം എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫിക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫർണിച്ചർ വിറ്റ എൻട്രി എന്താവും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ ഇവിടെ അയാൾ എടുത്താൽ എൻട്രി എന്താ വരിക എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ബൈ എസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നെഴുതണം എമൗണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എഴുതണം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ടു റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എവിടെ എഴുതണം എഴുതണം ഓക്കെ എൻട്രി പ്രത്യേകം എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം യെസ് അടുത്ത് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഏ തന്നെ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനേഴ് ഇരുന്നൂറിനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാ ഓക്കെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഞങ്ങൾ വർക്ക് നോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വർക്ക് നോട്ട് നമ്പർ വൺ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് ശരിക്കും എത്ര ഉള്ളത് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ് ഉള്ളത് അല്ലേ ആ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുന്നൂറിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സാണ് ഇയാൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് എടുക്കണം പതിനേഴ് ഇരുന്നൂറ് ഓക്കെ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ അപ്പം ഈ ബാക്കി എത്ര ഉള്ളത് നാല് ഇരുന്നൂറ് ഉള്ളത് എന്നാൽ ഇയാൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനം എടുക്കുന്ന എത്ര രൂപയ്ക്ക് പതിനേഴ് ഇരുന്നൂറിനാണ് അങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കിയാൽ ലോജിക്ക് പറയാം ഇരുപതിനായിരം രൂപ കമ്പനിക്ക് തരാനുണ്ട് കമ്പനിക്കല്ല പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന് തരാനുണ്ട് ആ ഇരുപതിനായിരം തരാനുള്ളതിൽ പതിനേഴ് ഇരുന്നൂറ് എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അയാൾ പതിനേഴ് ഇരുന്നൂറിനകത്ത് എടുക്കുകയാണ് കാരണം ഈ ഇരുപതിനായിരം റുപ്യ ഞാൻ ആർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഏക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ അയാളത് പതിനേഴ് ഇരുന്നൂറേ കാണുന്നുള്ളൂ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഇരുപതിനായിരം കിട്ടാൻ ഇന്ന് പോയാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമോ ഇല്ല ഇന്ന് പോയാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെന്തു ചെയ്യില്ല ആർക്കും എടുക്കുമല്ല ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അല്ലെങ്കിൽ ബിയും സിയും സമ്മതിക്കില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞ് ഇരുപതിനായിരം കിട്ടാനുള്ള ആളുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അയാളെ നിന്ന് മേടിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പണികളുണ്ട് ഓക്കെ ഗുണ്ടനൊക്കെ കാണ്ടി വരും കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ കൊട്ടേഷൻ്റെ പൈസ ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് പതിനേഴ് ഇരുന്നൂറ് എന്ന് വിചാരിച്ചത് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അയാൾ എഴുതുമ്പോൾ ബൈ എസ് എൻ എൽ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ എസ് ക്യാപിറ്റൽ പതിനേഴ് ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ ടു റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏഴ് പിന്നെയും പതിനേഴ് ഇരുന്നൂറ് വരും ക്ലിയർ നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ള ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം നാല് ഇരുന്നൂറാണ് നോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പതിനേഴ് ഇരുന്നൂറ്
റിയലൈസേഷൻ ഏടെ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ എത്ര എഴുതും സിക്സ് തൗസൻഡ് എഴുതും ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റും കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ബി എന്താ എടുക്കുന്നത് എല്ലാ സ്റ്റോക്കും ഏഴായിരം രൂപയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് നിലവിൽ ഏഴ് എണ്ണൂറാണ് ഏഴായിരം രൂപയ്ക്ക് എടുത്തത് ആൻഡ് ഒരു സാധനം കൂടി എടുക്കുന്നത് സൺറി അസെറ്റ് ഏഴ് ഇരുന്നൂറ് ബിയും ബുക്ക് വാല്യൂ ലെസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റോക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ടു സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് വിറ്റാണ്ട് എന്താ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റു ടു റിയലൈസേഷൻ പക്ഷേ ബി എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു റിയലൈസേഷൻ എമൗണ്ട് എത്ര പറയുന്നത് ഏഴായിരം അപ്പോൾ ടു റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബി ഡേയിൽ എത്ര എഴുതണം ഏഴായിരം എഴുതണം ഇനി അടുത്തത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം അടുത്തത് സെർട്ടൈൻ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് എത്ര രൂപയുടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റാണ് പറയുന്നത് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് നോട്ട് നമ്പർ ടു എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക സൺറി അസെറ്റ് ഏഴ് ഇരുന്നൂറിനാണ് എടുത്തുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഏഴ് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലെസ് ആയിട്ട് എടുത്തുള്ളത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഇരുന്നൂറ് ഈ സീക്വൽ ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജാണ് നമുക്കിവിടെ കാണേണ്ട ഏതാണ് ബുക്ക് വാല്യൂ കുറയ്ക്കുന്നത് കാണത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഏഴ് ഇരുന്നൂറാണ് ഇയാളുടെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുള്ളൂ നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതി എഴുതിയേക്കാം അപ്പോൾ പ്രശ്നം തീരുമല്ലോ അയാൾ സൺറി അസെറ്റ് ഏഴ് ഇരുന്നൂറിന് എടുത്തു അപ്പോൾ എൻട്രി എന്താ ബൈ ബീസ് ക്യാപിറ്റൽ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ടു റിയലൈസേഷൻ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഇനി നമ്മൾ വർക്കിംഗ് നോട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് ശരിക്കുമുള്ള സൺറി അസെറ്റ് എത്രയാണ് പതിനേഴായിരം ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ നിങ്ങളിത് മറന്നേക്കൂട്ടാ അതിൽ നിന്ന് എത്ര ലെസ് ചെയ്യേണ്ട ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയും ഏഴ് ഇരുന്നൂറാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം ഏഴ് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ അസെറ്റല്ല അയാൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏഴ് ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലെസ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തുള്ളത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് ഈ സീക്വൽട്ട് എത്ര പെർസെൻറ്റേജാണ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇതേ കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഏഴ് ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ശരിക്കും എണ്ണായിരം രൂപയുടെ സാധനമാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതാം എണ്ണായിരം രൂപയുടെ സാധനമാണ് അയാൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏഴ് ഇരുന്നൂറിന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ എത്ര രൂപയുടെ അസെറ്റാണ് പോയത് എണ്ണായിരം രൂപയുടെ പിന്നെ ഈ ബാലൻസ് അസെറ്റ് എത്ര ഉള്ളത് ഒമ്പതിനായിരം ആണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ബാലൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഈ ബാലൻസ് ബാക്കി വല്ലവരും എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്യാം അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഇയാളുടെ ഏഴ് ഇരുന്നൂറിനാണ് അയാളുടെ അടുത്തുള്ള അതിലേ നോട്ട് ചെയ്യാവൂ പക്ഷേ നമ്മുടെ ബാലൻസ് അസെറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞു അടുത്ത നാലാമത്തെ പോയിൻറ്റ് സി ടേക്കൺ ഓവർ ദ റിമൈനിങ് സൺറി അസെറ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബുക്ക് വാല്യൂ കണ്ട ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സി ടേക്കൺ ഓവർ റിമൈനിങ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ തൗസൻഡാണ് റിമൈനിങ് അസെറ്റ് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് അയാൾ എടുത്തത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബുക്ക് വാല്യൂൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജാണ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മൈനസ് ഒരു ഹൺഡ്രഡും ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നയൻ തൗസൻഡിൻ്റെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എത്രയെന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് വളഞ്ഞു എരിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എണ്ണായിരം രൂപയ്ക്ക് ബാക്കിയുള്ള അസെറ്റ് ആരും എടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് സി എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജേണലിൻ്റെ എന്താ വരിക ബൈ സീസ് ക്യാപിറ്റൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അല്ലേ വർക്കിംഗ് നോട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് നോട്ട് നമ്പർ ഏതാ ടു എന്നൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ പ്രശ്നം തരുന്നില്ലേ ടു റിയലൈസേഷൻ സിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതിൽ അസ്യൂം ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ലോൺ ടുഗേദർ വിത്ത് ആൻ അക്യൂമുലേറ്റ് അക്യൂറിംഗ് വിത്ത് ആൻ അക്യൂറിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂയിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് സോറി തേർട്ടി വിച്ച് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് ദ ഫോൺ ഈ തേർട്ടി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആദ്യം നമുക്ക് ലയബിലിറ്റി ഇയാൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന
അൺറെക്കോർഡഡ് ലയബിലിറ്റി പേയ്മെൻ്റ് നടത്തുമ്പോൾ റെക്കോർഡഡ് ലയബിലിറ്റി പേയ്മെൻ്റ് നടത്തുന്നത് അതേ എൻട്രി തന്നെയാണ് എന്താ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇട്ടു ക്യാഷ് അൺറെക്കോർഡഡ് അസറ്റ് പേയ്മെൻ്റ് നടത്തിയതിന് പകരം അത് ഏതെങ്കിലും ആൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻട്രി എന്താ വരിക റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പ് ടു ആ ആളുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്ലിയർ യെസ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവസാനത്തെ പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകാം ഒന്നുമില്ല താഴെ പറയുന്നത് എന്താ എക്സ്പെൻസ് ഓൺ ഡിസ്ലൂഷൻ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതാണ് അപ്പം ചാനൽ എൻ്റെ എന്താ വരിക റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പ് ടു ക്യാഷ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് മക്കളെ മറക്കാതെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എഴുതണം ബാങ്കിൽ ബൈ റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര എഴുതണം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഓക്കെ ഇനി പറയുന്ന എന്താ ഇതിൽ ദ റിമൈനിങ് ഡെപ്റ്റ് സോൾഡ് ടു ഡെപ്റ്റ് കളക്ഷൻ ഏജൻസി അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബുക്ക് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് നോട്ട് നമ്പർ വൺ എഴുതി വെച്ച് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിമൈനിങ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് ഈ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറിനാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് വിറ്റത് ഓക്കെ അഥവാ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഡെപ്റ്റേഴ്സിനെ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നമുക്ക് തരാണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഭയങ്കര പെഷകാണ് പൈസ തരാൻ അപ്പോൾ ഈ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ത് ചെയ്യുക നേരെ ആർക്ക് കൊടുത്തു ഡെപ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസി ഓക്കെ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പക്ക മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഗുണ്ട ഓക്കെ അല്ലേ ഗുണ്ടകളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവർ കുറച്ച് പൈസ ഗുണ്ടക്കാർ തന്നു ആ പൈസയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാനൽ എൻ്റെ എന്താ പറഞ്ഞത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്പ് ടു റിയലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ബൈ ക്യാഷ് എമൗണ്ട് എത്ര വരിക രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വർക്ക് നോട്ട് വൺ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതണം ടു റിയലൈസേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി വേറെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു ഏരിയ അവസാനിപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണ് കഴിഞ്ഞ് എന്താ ഡിസ്മാൻഡ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടൂ കഴിഞ്ഞ് എന്ത് വരുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ടു റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് എസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്താ ബാലൻസ് ദ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പോകും ഓക്കെ റെഡി അല്ല എല്ലാവരും ഓക്കെ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റർ ഒക്കെ എടുത്തു ഒരു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഇവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് വരുന്നത് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ടു സെവൻ സീറോ അങ്ങനെ അമ്പത്തി ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ടോട്ടൽ വന്നു അമ്പത്തി ഏഴ് എണ്ണൂറ് കേട്ടോ ഓക്കെ മൈനസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് മൈനസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ എത്ര എമൗണ്ട് വന്നു ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ബാലൻസ് വന്നു ഓക്കെ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ഇത് ആർക്കൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ബൈ എസ് ക്യാപിറ്റൽ ബൈ ബീസ് ക്യാപിറ്റൽ ബൈ സീസ് ക്യാപിറ്റൽ അവരുടെ റേഷ്യോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുണ്ടാവും ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ നാൽപ്പത് എൺപത് വരും ഒരാൾക്ക് ഓക്കെ അടുത്തത് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് മറ്റാൾക്കും എത്ര തന്നെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് ഇവിടെ ഒരു ചാനൽ എൻ്ററി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പ് ടു റിയലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ടു റിയലൈസേഷൻ നാൽപ്പത് എൺപത് പതിമൂന്ന് അറുപത് പതിമൂന്ന് അറുപത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഫോറും കഴിഞ്ഞിരിക്കാം ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ
ബാങ്ക് അപ്പം തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എഴുതാൻ മറക്കണ്ട ബൈ എന്ത് എഴുതാം ക്യാപിറ്റൽ ആരുടെ ക്യാപിറ്റലാന്ന് പ്രത്യേകം എഴുതണം എസ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര എമൗണ്ട് പതിനൊന്ന് നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഇനി ബി ഡിയും സി ഡിയും അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ നോക്കി നോക്കും നിങ്ങൾ ബി ഡി എമൗണ്ട് ഇവിടെ സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ത്രീ സിക്സ് സീറോ പതിനഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് പതിനഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് പതിനായിരട്ടാ എത്ര വരും അമ്പത്തി അഞ്ച് അറുപത് ബൈ ക്യാഷ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യണം ക്യാഷ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ത്രീ സിക്സ് സീറോ അപ്പം നയൻ ത്രീ സിക്സ് സീറോ നയൻ ത്രീ സിക്സ് സീറോ എന്ന് മൈനസ് സെവൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തേർട്ടി അങ്ങനെ എത്രയാ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് എഴുതണം ടു ബീസ് ക്യാപിറ്റൽ അമ്പത്തി അഞ്ച് അറുപത് ടു സീസ് ക്യാപിറ്റൽ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ ഇവിടെ എത്ര വന്നു വൺ വൺ സിക്സ് നയൻ സീറോ മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി അപ്പോൾ എത്ര തന്നെ വന്നു അത് തന്നെ വരുന്ന വൺ വൺ സിക്സ് നയൻ സീറോ അപ്പോൾ ബാങ്കും പോയി എല്ലാം പോയി ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റിന് എഴുതിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് പറയുന്ന പോലെ ഒപ്പം ചെയ്ത് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക ആദ്യം ഇതിന് മുൻപ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് വരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ശരി അങ്ങനെ ഈ വീഡിയോടുകൂടെ പാർട്ട് ടുവോടുകൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്ലൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെയും പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലാസ് ഇനി കേൾക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ യൂട്യൂബിൽ ആണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നെയും പിന്നെയും കേട്ട് പഠിച്ച് പെർഫെക്റ്റാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു ചാപ്റ്ററുമായി പിന്നെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടുമുട്ടാം